वेलकम टू हर्षित इंस्टिट्यूट रीसेलिंग पेपर एनालिसिस मन इन चुदा रईट फस्ट क्वेश्चन स्टडी द फाइंग इनफर्मेशन केफुली टू आसर् दीज क्वेश्चन क्रिंद सामचार चली क्रिंद प्रश्न को सर जवाब गुर्त फ्रेंड्स ए बीसीडी एफ जी अंड हेच आर् सीटिंग अरउंड सर्किल फेसिंग द सेंटर हेच इज टू द इमीडियट लफ्ट आफ् हूज थर्ड टू द रईट आफ् बी C is second to the right of D and is not a neighbor of B. F is second to the right of G and is not a neighbor of C. A, B, C, D, E, F, G and H. लो वक्त उर्ता कार मार्गन लो केंद्र में वाइप की त्रिगुण नार. H E की बंदरे एडम वाइप कलर डू. E B की मोड़ वक्त कुड़ वाइप कलर डू. C D की रेने वक्त कुड़ वाइप कलर डू. मरी B की प्रकरण लेड. F G की रेने वक्त कुड़ वाइप कलर डू. मरी C प्रकरण लेड. This is the information. So information मत्त सर्कुर् टेबल चुटता है इच्छा इनफर्मेशन फ्रेम चेदा सो वील सर्कुर् टेबल चुटता कुर्ची काबी इला पोजिशन मन एट पर्सन उबी एजिशन मन हेचीज टू द इमीडियट लफ्ट आफ् हेचीज टू द इमीडियट लफ्ट आफ् को इमीडियट लफ्टे हेच इज दर्ड टू द रईट आफ् बी सपोज इक बी अने व्यक्ति ने प्लेस फस्ट सैकड़ थर्ड बी नीचे थर्ड रईट इवरुटे अन्ट सी सैकंड टू द रईट आफ् डी सी सैकंड टू द रईट आफ् डी अंड नाट ए नईबर आफ् बी सपोज इक नी प्लेस इक सी प्लेस डी नीचे सैकंड प्लेस सी C is second to the right of D and is not a neighbor of B. B is neighbor card. F is second to the right of G. F is second to the right of G. So G and F are nunchi. G and F are nunchi. Second right level one are the F. First right to second right. And is not neighbor of C. F is second to the right of G. And he is not a neighbor of C. ओके ओके एफ अने व्यक्ति नईबर का सी की नईबर का मन सी प्रकार एफ अने व्यक्ति ओके सपोज मन एफ अने व्यक्ति ने इकड़को एफ सैकंड टू द रईट आफ् जी इकमें जी अने व्यक्ति ने इकमक जी को फस्ट रईट सैकंड रईट ओके He is not neighbor of C. ये फने व्यक्ति C को neighbor का दो, right? सर बोलते हैं। इनके इबड़ अवर में क्या पता ना रहे बंटे ये में क्या पता ना। कहूँ ये करती है इसको ना लेते हैं। A B C D E F G H सर पे। फिर फर्स्ट क्वेश्चन ये वाले करें सुधा। Who is second to the right of E? ये रुंची second right ले अवर ना रहे बंटे ये। It is in fourth option. Alright, next question. Who is third to the left of E? ये नुंची फर्स्ट टू सेकंड थर्ड लेफ्ट ले और उन्हर एंड हेच ये नुंची थर्ड लेफ्ट ले और उन्हर एंड हेच राइट नेक्स्ट क्वेश्चन ये किरण्डी बात लो ये जाता मध्य व्यक्ति रेंडा में व्यक्ति के वेंटर में कुड़े वाली पुकारे डू अने दाने सोचिस तुमने रेंडा में व्यक्ति ये किरण्डी बात लो ये जाता अंडे रेंडो व्यक्ति कुड़वे पुरन डाले डीएनए व्यक्ति ये को राइट साइड नोंड डाले डीएनए व्यक्ति ये को राइट साइड नोंड डाले आमेर चुदम डीएनए व्यक्ति ये को लेफ्ट साइड का बंदी काबटी दी नो चांस ये बुरो सी को ये राइट साइड नोंड डाले सी को ये राइट साइड नोंड डाले आमेर सी को ये लेफ्ट साइड का बंद C को G right side उन्नाव है, C को G right side ने उन्नाव है, yes, this is the right option. Third option is absolutely right option. In a class of 30 students, Mahesh is 14th from the left and Ramesh is 20th from the right end. How many students are there between Ramesh and Mahesh? So a class लो मतलब ऐसे मंदे विज्ञार दिलो ना रो एंडे मुफ्फाई मंदे विज्ञार दिलो ना रो, right. Mahesh is 14th rank. So 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 Mahesh is 14th rank. From left. Ramesh is 20th from the right end. So Ramesh is 20th rank. 
రమేష్ యొక్క ర్యాంక్ రైట్ హ్యాండ్ రైట్ రైట్ సైడ్ నుంచి ట్వంటీ ఎత్ ర్యాంక్ అన్నారు మరి లెఫ్ట్ నుంచి ర్యాంక్ కావాలంటే ఏం చేయాలి థర్టీ నుంచి ట్వంటీ తీసేస్తే టెన్ ప్లస్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ ఎక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ నుంచి అనమాట సో లెఫ్ట్ నుంచి లెవెన్త్ ర్యాంక్ లెఫ్ట్ నుంచి లెవెన్త్ ర్యాంకులు ఎవరు ఉన్నారు రమేష్ ఉన్నాడు రమేష్ లెఫ్ట్ నుంచి లెవెన్త్ ర్యాంక్ సో రమేష్ ఏమో లెవెన్త్ ర్యాంక్ మహేష్ ఏమో ఫోర్టీన్త్ ర్యాంక్ మధ్యలో ఎవరు ఉంటారు ఇంకా ట్వెల్త్ ర్యాంక్ ఉన్న వ్యక్తి థర్టీన్త్ ర్యాంక్ లో ఉన్న వ్యక్తి ఉంటారు సో అంటే ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉంటారు అనమాట సో వీరిద్దరికి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది క్వశ్చన్ అడిగారు అంటే మనకు ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈ సబ్జర్లీ రైట్ ఆన్ సార్ రైట్ నెక్స్ట్ నిధిన్ కరెక్ట్ రిమంబర్స్ దట్ నిధి బర్త్డే ఈస్ బిఫోర్ ఫ్రైడే ఫ్రైడే కన్నా ముందు అని గుర్తుంది బట్ ఆఫ్టర్ ట్యూస్డే ట్యూస్డేకి తర్వాత అని గుర్తుంది ఎవరికి నితిన్ కి గుర్తుంది అనమాట అయితే నెక్స్ట్ ఏమన్నారు అంటే నిధి సారీ దీపక్ కరెక్ట్లీ రిమంబర్స్ దీపక్ ఏమని గుర్తుంది అంటే వెన్స్డేకి తరువాత క్వశ్చన్ మొత్తం చదువుతా నితిన్ కరెక్ట్లీ రిమంబర్స్ దట్ నిధి బర్త్డే ఈస్ బిఫోర్ ఫ్రైడే బట్ ఆఫ్టర్ ట్యూస్డే ట్యూస్డే తర్వాత ఫ్రైడేకి ముందు దీపక్ కరెక్ట్లీ రిమంబర్స్ దట్ నిధి ఈస్ బర్త్డే ఈస్ ఆఫ్టర్ వెన్స్డే ఆఫ్టర్ వెన్స్డే బట్ బిఫోర్ సాటర్డే సో బిఫోర్ సాటర్డే on which of the following days does nidhi's birthday definitely fall so ibu chudandi wednesday tarvata manaku thursday vastund anamata idi common ga undi ikkada wednesday ki tarvata thursday vastundi friday ki mundu thursday vastundi so common ga em vastundi ante thursday anamata so thursday is absolutely right answer in the question which answer figure will complete the pattern in the question figure krinti prashnalu kaalini sarini chitram tho nimpandi anna సో ఇక్కడ మనకు ఫోర్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇలాగ మనం ఒక లైన్ రా చేసేసాం అనుకోండి ఫస్ట్ ఆ విధంగా ఈ కార్నర్ నుంచి ఈ కార్నర్ కి ఇచ్చిన బాక్స్ లో ఎక్కడ లైన్ ఉంది ఆప్షన్ సి లో మాత్రమే ఉంది మిగతా ఎక్కడా లేవు కాబట్టి ఆప్షన్ సి అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు సరైన జవాబులు గుర్తించండి మనకు ఇక్కడ లెటర్ సిరీస్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ అయింది అంటే మైనస్ ఫోర్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ మైనస్ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ వన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే సెవెంటీన్ ఉండాలి ఇక్కడ సెవెంటీన్ మరి సెవెంటీన్ తో ఏ ఆప్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఒకటే సెవెంటీన్త్ లెటర్ అంటే క్యూ అని అక్షరం తోటి క్యూ ఓ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ మనకు నంబర్ సిరీస్ ఇవ్వడం జరిగింది క్లియర్ గా ఇది ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ లాగా మనం తీసుకునేట్లయితే ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ అయింది థర్టీ ప్లస్ త్రీ థర్టీ త్రీ అయింది సేమ్ వే థర్టీ టూ ప్లస్ త్రీ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఆల్టర్నేట్ సిరీస్ ఇప్పుడు లెటర్స్ నంబర్స్ మిక్స్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది సిఈజి ఐ ఐ అనే వరకు ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఏం రావాలి మనకు సిఈజి ఐ తర్వాత కే రావాలి కేఎం రావాలి కే లెవెన్ ఎం థర్టీన్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ సి త్రీ ఈ ఫైవ్ జి సెవెన్ ఆ లెటర్స్ యొక్క ప్లేస్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని యాజ్రీస్ గా నంబర్స్ గా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట చూస్ ద కరెక్ట్ మెనర్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కింది ప్రశ్నలో చిత్రం యొక్క అర్థం ప్రతిబింబం ఏది అని సో మెనర్ ఇమేజ్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం అర్థం కనుక ఇక్కడ బెట్టిగా చూస్తే కనుక మనకి ఎట్లా కనిపించాలి అంటే ఈ డాట్ ఏదైతే ఉందో ఈ డాట్ ఇలా ఉండాలి ఈ గీత ఇలా రావాలన్నమాట సో ఫస్ట్ మన ఆప్షన్ ఏలో ఆ విధంగా ఉంది కానీ కింద ఇక్కడ యారో ఉంది ఇక్కడ యారో ఉంది చూడండి ఇక్కడ యారో ఉందా అంటే లేదనమాట ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు సెకండ్ ఆప్షన్ కనుక మనం వెళ్ళినట్లయితే ఇది ఖచ్చితంగా మనకు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫిగర్ ని యాజ్రీస్ గా మనకు కను క్లియర్ గా మనకు కనిపిస్తే కనిపించేలాగా ఇచ్చారు అనమాట కాబట్టి మనము ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే కనుక సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఏదైతే ఉందో అది అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఇలా ఉండాలి అనమాట ఇలా ఉండాలి ఎస్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ if the day will come two days after tomorrow is thursday then what day of the week was three days before yesterday anna chudandi oka vela repata nundi rendu rojulu tarvata guruvaram aina nenati moodu rojulu mundu e varam avutund annadu repata nunchi annadu repata nunchi rendu rojulu tarvata annadu ante ee roju nunchi teesukunte three days tarvata today ee roju nunchi teesukunte three days tarvata e varam annadu guruvaram annadu అంటే ఈ రోజు నుంచి మూడు రోజుల తర్వాత అన్నాడు అంటే వన్ టూ త్రీ ఇది గురువారం ఇది గురువారం అయితే ఇది వెన్స్డే ఇది ట్యూస్డే ఇది
తర్వాత బుధవారం తర్వాత గురువారం ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్లు ఏమడి గారు మనకు క్లియర్ గా అంటే వాట్ డే ఆఫ్ ద వీక్ వాజ్ త్రీ డేస్ బిఫోర్ ఎస్టర్డే త్రీ డేస్ బిఫోర్ ఎస్టర్డే అన్నాడు అప్పుడు టుడే ఈస్ మండే అయితే ఎస్టర్డే ఏం అవ్వాలి సండే అవ్వాలి అంతే కదా ఈరోజు ఆదివారం అయితే నిన్న రోజు ఏ వారం అవ్వాలి క్లియర్ కట్గా ఆదివారం అవ్వాలి ఈరోజు సోమవారం అయితే నిన్న రోజు ఆదివారం అవ్వాలి ఆదివారానికి మూడు రోజుల ముందు అన్నాడు అంతే కదా సో ఫ్రైడే సారీ సాటర్డే సండేకి ముందు సాటర్డే ఫ్రైడే థర్స్డే చూడండి త్రీ డేస్ ముందు అన్నాడు త్రీ డేస్ ముందు అంటే థర్స్డే ఎగ్జాక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ థర్స్డే అవుతుంది అనమాట గురువారం అవుతుంది సో ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ బిలో కన్సిస్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చన్ అండ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ నంబర్డ్ వన్ అండ్ టూ గివెన్ బిలో ఇట్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వెదర్ ద డేటా ప్రొవైడెడ్ ఇన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ సఫిషియంట్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ క్రింది ప్రశ్నలకు జవాబులు గుర్తించడానికి అవసరమైన ప్రవచనాలను గుర్తించండి సో ఇక్కడ మనకి డేటా సఫిషియన్సీకి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డేటా గివ్ ఆన్సర్ ఇఫ్ ద డేటా ఈస్ ఇన్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఐ లోన్ సఫిషియంట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ అడిగిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పడానికి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి మాత్రమే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ సరిపోతుంది అంటే కనుక అప్పుడు వన్ అని ఆన్సర్ ఇవ్వమంటున్నాడు అంటే అదొక్కటే మనకు ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతాం అంటే టూ ఐ లోన్ ఈస్ నాట్ సఫిషియంట్ రెండోది సఫిషియంట్ కాదు అంటే మొదటి స్టేట్మెంట్ నుంచి మాత్రమే ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతున్నాం రెండోది అవసరం లేదు మన కనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనము ఆన్సర్ పెట్టాలి మొదటి దాని నుంచి ఆన్సర్ రావట్లేదు రెండో దాని నుంచి మాత్రమే ఆన్సర్ రాబడుతున్నాము అన్నప్పుడు రెండు పెట్టాలన్నమాట అది కండిషన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చింది ఇక్కడ ఒకటి కానీ రెండు కానీ సరైన జవాబు ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు ఏమన్నాడు ఇఫ్ ద డేటా ఎయిదర్ ఇన్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఎలో ఆర్ ఇన్ స్టేట్మెంట్ టూ త్రీ అని పెట్టమంటున్నాడు రెండు కలిసి జవాబు ఇవ్వగలిగితే ఫోర్ అనేది పెట్టమంటున్నాడు రైట్ పిక్యూఆర్ఎస్ అండ్ టీఆర్ సిట్టింగ్ అరౌండ్ ఏ సర్కిల్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ హూ ఈస్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ టి చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఫైవ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మనకు ఫైవ్ పర్సన్స్ ఫైవ్ పొజిషన్స్ తీసుకుందాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మొత్తం ఫైవ్ పొజిషన్స్ మనం తీసేసుకున్నాం ఇప్పుడు పిక్యూఆర్ఎస్ టీ అని ఐదుగురు ఉన్నారు అయితే ఏమని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ లో అంటే మనకు హూ ఈస్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ టి టీకి ఇమీడియట్ రైట్ లో ఎవరు ఉన్నారు అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూసినట్లయితే ఆర్ క్యూ అండ్ ఎస్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ రెస్పెక్టివ్ సీక్వెన్స్ టు ద ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టీ అన్నాడు సపోజ్ ఇక్కడ నేను టీని తీసుకుంటే టీకి ఇమీడియట్ లెఫ్ట్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు అంటే ఆర్ క్యూ ఎస్ ఉన్నారు అంటున్నాడు ఇలా వచ్చేసి ఇంకా మీ ఎవరు మిగిలిపోతారు ఇప్పుడు పి అనే వ్యక్తి మిగిలిపోతారు అక్కడ తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో ఏమి అడిగారు హూ ఈస్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ టీ టీకి ఇమీడియట్ రైట్ లో ఎవరు ఉన్నారు అని అడిగారు అడిగిన క్వశ్చన్ కి మనం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకదాని నుంచి ఆన్సర్ ఇవ్వగలుగుతున్నామా లేదా ఖచ్చితంగా ఇవ్వగలుగుతున్నాం కాబట్టి మనకు స్టేట్మెంట్ వన్ నుంచి ఒకదాని నుంచి మనం ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతున్నాము ఇంకా రెండో స్టేట్మెంట్ మనకు అవసరం లేదు ఇంకా చూడవసరం లేదు ఒకవేళ ఒకవేళ చూసాం అనుకోండి పీఈస్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ టీ అన్నాడు పీఈస్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ టీ రెండో స్టేట్మెంట్ ఒకదాని నుంచే మనం ఆన్సర్ చెప్పగలవా పీఈస్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ టీ అంటే మనం చెప్పలేం కదా కాబట్టి మనము ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకదాని నుంచి ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతున్నాం కాబట్టి వన్ అనే ఆన్సర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట రైట్ అంటే డేటా సఫిషియన్సీలో అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి అడిగిన క్వశ్చన్ కి మొదటి స్టేట్మెంట్ నుంచి మాత్రమే ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతున్నామా లేదా రెండవ స్టేట్మెంట్ నుంచి మాత్రమే చెప్పగలుగుతున్నామా రెండింటినీ ఉపయోగించుకుని చెప్పగలుగుతున్నాం అంటే మనం డిసైడ్ చేయాలి మనం వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ రైట్ సో ఇక్కడ మనకు స్టేట్మెంట్ వన్ ఎలా సరిపోతుంది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ డ్రెస్సెస్ డస్ పీ హ్యావ్ పి అనే వ్యక్తికి ఎన్ని డ్రెస్సులు ఉన్నాయని అనుకున్నాడు పి హ్యాస్ టూ డ్రెస్సెస్ లెస్ దాన్ వాట్ టి హ్యాస్ టి అనే వ్యక్తికి ఉన్న డ్రెస్సుల కన్నా పీకు రెండు డ్రెస్సులు తక్కువ ఉన్నాయి అంటున్నాడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి మరి పి హ్యాస్ టూ డ్రెస్సెస్ లెస్ దాన్ వాట్ టి హ్యాస్ అంటే టీకి ఉన్న డ్రెస్సుల కన్నా పీకు రెండు డ్రెస్సులు తక్కువ ఉన్నాయి అన్నప్పుడు పీకు ఎన్ని డ్రెస్సులోనే మనం చెప్పగలుగుతాము ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకదాని నుంచే చెప్పలేము రెండో స్టేట్మెంట్కి వెళ్దాం ఎమ్ హ్యాస్ సెవెన్ డ్రెస్సెస్ విచ్ ఆర్ థర్టీ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ వాట్ టి హ్యాస్ చూడండి ఎమ్ హ
टी हेज टू टू ड्रस दैन वट टी हेज टी कहना रेड ड्रस पी को तक उन्या अटे टेन मैनस टू अंत मन को पी की ड्रस ड्रस उ मैं आसर इवगलता कदा इपड़ीता मोदी रेडव रे स्टेट उपयोगुटे कम आसर इवगलता है फोर्थ आपशन इज अब्यूटली रईट इफ द डेटा इन बोथ द स्टेट वन अंड टू टूगेदर आर नैसरी टू आसर द क्वेश्चन मैं रे कल सर जवाब इवगल रईट नैक्स्ट क्वेश्चन इक मन को स्टेट अंड कंक्लूजन इव जी सब ऐनमल आर् फैटर्स Some animals are fighters. All fighters are tigers. All fighters are tigers. No tiger is lighter. No tiger is lighter. Hello, you are doing something. So, if the question conclusion is very clear, none of the lighter is tiger. And no lighter is tiger. So, no lighter is tiger. And manu chappu chandi is chappu chada. Some tigers are definitely not lighters. Some tigers are definitely not lighters. Yes, this is what I have said. Some tigers are definitely not lighters. Most of the fighters are animals. Most of the fighters are animals. And hey, some fighters are animals. And they are dharma. Yes, most of the fighters. And hey, some fighters are animals. And hey. yes, if you have three conclusions, you have to follow. Then all follow. And you have to follow. Right. Next question. Some onions are pumpkins. Some onions are pumpkins. Sorry, some onions are pumpkins. Tell us this one. All pumpkins are gingers. All pumpkins are gingers. Some gingers are apples. Some gingers are apples. Tell us this one. इन चूँ कंक्लूजन अट्लीस्ट सियफली जिंजर्स अट्लीस्ट सियफली जिंजर्स ये कंक्लूजन वन फाइट नैक्स्ट ऐपल आर् जिंजर्स आल ऐपल आर् जिंजर्स अर्थम चूँ अभी ऐपल जिंजर्स अवतनाएं कंक्लूजन टू फाउट ले कंक्लूजन थ्री आल ऐपल एक्सप्ट एफ यू आर् जिंजर्स आल ऐपल एक्सप्ट एफ यू आर् जिंजर्स ये फाउत फस्ट थर्ड कंक्लूजन फाइ सो सैकन अब्सल्यूटली रईट आसर इन द फाइंग क्वेश्चन फैंड द आर्ड वर्ड नंबर पेर आफ पेर फ्रम द गिवन आलटर्नेट क्रिंद प्रश्न को सर जवाब फस्ट आपशन गोल आर्नमेंट अभी बंगार नीचे बंगार आभरण तैयार क्ला गवर्नमेंट क्ला बट नीचे गवर्नमेंट अटे मन तक ड्रस तैयार वुड कलप नीचे फर्नीचर तैयार अलग एरथन पार्ट क्लेन तैयार मन जाग्रत गमन कटे रा मेटीरियो अंत गोल वुड क्ले प्रकृति मन को लभ दिन प्रकृति ना लभ क्ला प्रकृति ना लभ अभी इट इस मैन मेड मेटीरियबी क्ला गवर्नमेंट मन ईजी गलीमेटे फस्ट आपशन थर्टी थ्री उ अभी थ्री प्लस थ्री फाइव अवट ले स्लस टू नईन अब चूँ फोर प्लस जीरो सम आफ डिजिट फोर अब टू प्लस थ्री फाइव अब एक्सप्ट थर्टी थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स का दवासी मन एलिमेटे Right. At what time between six and seven o'clock, many hand and our hand will be ninety degrees. Right. So six to seven o'clock, sir. Now, if it is six to seven o'clock, sir, always one initial hour into thirty degrees. This could be six into thirty into one eighty degrees. First one of minus ninety degrees. This is one. Kundi one eighty minus ninety into ninety was into two by eleven. This could be one. Kundi it is equal to one eighty by eleven. और पदको पदको डेबई आर पदको अरव आर नाग बै पदको पदहार नाग बै पदको सो पदहार नाग बै पदको एक् मन को सैकंड आपशन सो सैकंड आपशन इज अब्यूटली रईट आसर रईट नैक्स्ट क्वेश्चन इन ए सर्टन को लांग्वेज दोल एग्जामे इज रिटर्न फाइव सिक्स वन फोर नये फाइव अंड सो हाउ वि Be the word police be written in that language. So man, government is taking a year ante manu ko five ka, but five is called as a reason. Year ante manu ko twenty four. Twenty four ante two plus four. 
సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ అప్పుడు సిక్స్ అయింది అనమాట అలా ఇక్కడ ఏ అంటే వన్ ఏం అంటే మళ్ళీ థర్టీన్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఇలా తీసుకోవడం జరిగింది అంటే ఏ లెటర్ అయినా సరే ప్లేస్ వాల్యూ టూ డిజిట్స్ ఉంది అనుకోండి దాన్ని సింగిల్ డిజిట్ లో కన్వర్ట్ చేయడం జరిగింది సింగిల్ డిజిట్ ని హాజ్ గా తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో ఆ విధంగా తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా పోలీస్ అనే పదం రాసేద్దాం ఇక్కడ పోలీస్ అంటే ఇది సిక్స్టీన్ లెటర్ కాబట్టి వన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే సెవెన్ అతను ఫిఫ్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇది సిక్స్ ఇది ట్వెల్వ్ వన్ ప్లస్ టూ ఇది త్రీ నైన్ ఇది నైన్ ఇది త్రీ ఇది త్రీ ఇది ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ అంటే మనకు సెవెన్ సిక్స్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ నైన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ నైన్ త్రీ ఫైవ్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ ఇన్ సెకండ్ ఆప్షన్ అంటే మనకు లెటర్ కనుక సింగిల్ డిజిట్ అయితే యాజ్ డిజ్ గా నంబర్ తీసుకోండి డబుల్ డిజిట్ అయితే సింగిల్ డిజిట్ లో కన్వర్ట్ చేయండి అడిషన్ చేసేసాయి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే త్రీ టూ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే వన్ ఉంది వన్ క్యూబ్ అంటే మనకు వన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఎయిట్ కి సిక్స్ కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే టూ ఉంది దెన్ టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ తీసుకోవడం జరిగింది సిక్స్ కి నైన్ కి డిఫరెన్స్ త్రీ ఉంది త్రీ క్యూబ్ అంటే మనం ట్వంటీ సెవెన్ తీసుకోవడం జరిగింది సిక్స్ కి లెవెన్ కి డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ఉంది దెన్ ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే మనకు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఈ సబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్లీ ఆన్సర్ ద గువెన్ క్వశ్చన్ సిక్రింది సమాచారం చదివి సమాధానాలు ఇవ్వండి అన్నారు వెరీ లార్జ్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ ఎన్యూటిఏ ఆర్ఓజిఐ రిస్క్ ఈస్ వెరీ లో ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ జిఐఎస్ఈ ఎన్యుఎంఐ ఈస్ దట్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ టిఐఎంఐ పిఓఎఫ్యు ఇన్హెరెంట్ రిస్క్ ఆల్సో డ్యామేజింగ్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ ఎఫ్యు ఎన్యుడిఐ వైయు ఆల్ ద కోర్స్ ఆర్ టూ లెటర్ కోర్స్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఉచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ రిస్క్ ఆల్సో లార్జ్ అని అడుగుతున్నారు ఎస్ ఇక్కడ మనము వీటిని మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే వెరీ లార్జ్ రిస్క్ ఈస్ అసోసియేటెడ్ ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ రిస్క్ ఈస్ వెరీ లో ఇది వచ్చేసి మనకు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈజ్ ఈజ్ దట్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ అనేది మనకు థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఇది థర్డ్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ లో ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఇన్హెరెంట్ రిస్క్ ఆల్సో డ్యామేజింగ్ అనేది ఇది ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో కామన్ గా ఉన్న వర్డ్స్ ఏంటో చూద్దాం వెరీ లార్జ్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ అని ఉంది ఇక్కడ రిస్క్ ఈజ్ వెరీ లో అని ఉంది ఇక్కడ రిస్క్ ఉంది వెరీ ఉంది కామన్ గా ఇక్కడ వెరీ ఉంది రిస్క్ ఉంది కామన్ గా అంటే రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి దేని నుంచి ఏది మనం కోర్టు తీసుకోవాలో మనం కరెక్ట్ గా చెప్పలేము కాబట్టి సెకండ్ ని థర్డ్ ని కంపేర్ 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 చేద్దాం సో సెకండ్ థర్డ్ రిస్క్ ఈస్ వెరీ లో అని ఇచ్చారు ఈజ్ దట్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ అని ఇచ్చారు సెకండ్ ని థర్డ్ ని కంపేర్ చేసినట్లయితే రిస్క్ ఈజ్ వెరీ లో ఈజ్ దట్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ ఈజ్ అనేది కామన్ గా ఉంది చూడండి ఈజ్ అనేది కామన్ గా ఉంది రెండింటిలో ఈజ్ కామన్ గా ఉంది సో రెండింటిలో ఈజ్ కామన్ గా ఉంది అయితే రెండింటిలో ఏ పదం కోడ్ వర్డ్ కామన్ గా ఉందో చూద్దాం ఇక్కడ జిఐ ఎస్ఈ ఎన్యుఎంఐ ఉంది ఇక్కడ ఏముంది ఎంఐ అనేది కామన్ గా ఉంది చూడండి ఎంఐ అనేది కామన్ గా ఉంది ఇక్కడ రెండు చోట్ల కూడా ఎంఐ అనేది కామన్ గా కనిపిస్తుంది నాకు కాబట్టి ఈజ్ అంటే మనం ఎంఐ అని తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఇక్కడ రాసేద్దాం ఈజ్ అంటే మనము ఎంఐ అని తీసుకోవచ్చు క్లియర్ గా ఈజ్ మీన్స్ ఎంఐ రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనము థర్డ్ ని ఫోర్త్ ని కంపేర్ చేద్దాం ఈజ్ దట్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ ఈజ్ రిటర్నెస్ అని ఇచ్చారు ఈజ్ దట్ ఆల్సో అసో ఇన్హెరెంట్ రిస్క్ ఆల్సో డ్యామేజింగ్ ఇక్కడ రెండింటిలో ఏం కామన్ గా ఉంది థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో అనేది ఇన్హెరెంట్ రిస్క్ ఆల్సో డ్యామేజింగ్ ఈజ్ దట్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ రెండింటిలో ఆల్సో అనేది కామన్ గా ఉంది మరి రెండింటిలో ఏం కామన్ గా ఉందో చూద్దాం టీఏ పివో ఎఫ్ యూ ఉంది ఇక్కడ ఎఫ్ యూ ఎన్ యూ డిఐ వై ఎఫ్ యూ అనేది కామన్ గా ఉంది రెండింటిలో ఎఫ్ యూ కామన్ గా ఉంది కాబట్టి ఆల్సో అంటే ఎఫ్ యూ ఆల్సో అంటే మనకు ఎఫ్ యూ అని చెప్పేయచ్చు రైట్ ఇప్పుడు మనము థర్డ్ ని ఫోర్త్ ని కంపేర్ చేసేసాం ముందేమో ఫస్ట్ ని సెకండ్ ని కంపేర్ చేసాము తర్వాత ఇలా కంపేర
ఫస్ట్ లో థర్డ్ లో అసోసియేటెడ్ కామన్ గా ఉంది ఎన్యు టీఏ ఆర్ఓ జేఈ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ టీఏ ఎంఐ పిఓ ఎఫ్ అంటే టీఏ అనేది కామన్ గా ఉంది టీఏ అసోసియేటెడ్ అంటే టీఏ అసోసియేటెడ్ అసోసియేటెడ్ అంటే మనం టీఏ అని తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రైట్ మనకు అసోసియేటెడ్ అంటే టీఏ అని తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు మనం సెకండ్ ని ఫోర్త్ ని కంపేర్ చేద్దాం సెకండ్ ఫోర్త్ రిస్క్ ఈస్ వెరీ లో ఫోర్త్ లో ఏముందంటే ఇన్హెరెంట్ రిస్క్ ఆల్సో డ్యామేజింగ్ రిస్క్ ఈస్ వెరీ లో ఇన్హెరెంట్ రిస్క్ ఆల్సో డ్యామేజింగ్ రిస్క్ అనేది కామన్ గా ఉంది రెండింటిలో సెకండ్ లో ఫోర్త్ లో రిస్క్ అనేది కామన్ గా ఉంది ఇక్కడ జిఐఎస్ఈ అండ్ యుఎంఐ ఉంది ఇక్కడ ఫోర్త్ లో ఏముంది అంటే ఎఫ్ యు ఎన్యు డిఐ వైయు ఎన్యు అనేది కామన్ గా ఉంది ఎన్యు కాబట్టి మనకు రిస్క్ అంటే ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఆర్ఐఎస్కి రిస్క్ అంటే ఎన్యు అని తీసుకోవచ్చు క్లియర్ గా గమనిస్తే రిస్క్ అనేది మనకు ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఎన్యు అనేది తెలియజేస్తుంది క్లియర్ గా రైట్ సో ఇక్కడ మనకు వెరీ ఇక్కడ మనకు రిస్క్ అంటే ఎన్యు అని తెలిసిపోయింది రిస్క్ అంటే మనకు ఎన్యు అని తెలిసిపోయింది అసోసియేటెడ్ అంటే ఏం తెలిసిపోయింది టీఏ అని తెలిసిపోయింది అసోసియేటెడ్ అంటే టీఏ అని తెలిసిపోయింది వెరీ లార్జ్ వెరీ లార్జ్ ఉంది ఇక్కడ మనం ఇంకా ఏమేం కంపేర్ చేయాలి అంటే కనుక ఫోర్త్ లో ఫోర్త్ లో ఏం తీసుకున్నాము అంటే ఇన్హెరెంట్ రిస్క్ ఆల్సో డ్యామేజింగ్ అన్నప్పుడు ఎఫ్ యూ ఎన్ యూ అంటే ఏంటో తెలిసిపోయింది మనకు ఎఫ్ యూ ఎన్ యూ రెండు తెలిసిపోయింది ఎఫ్ యూ అంటే ఆల్సో ఎఫ్ యూ అంటే ఆల్సో అని తెలిసిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మనకు ఎఫ్ యూ అంటే ఆల్సో అని తెలిసిపోయింది ఇది ఎఫ్ యూ అసోసియేటెడ్ అంటే టీఏ ఈజ్ అంటే ఎంఐ ఈజ్ అంటే ఇక్కడ ఎంఐ అని తెలిసిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈజ్ దట్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ అన్నప్పుడు మనకు దట్ అంటే అప్పుడు ఏమై ఉండాలి అంటే పివో అయి ఉండాలి దట్ అంటే పివో పివో అనేది టీహెచ్ఏటి దట్ అయి ఉండాలి ఎస్ ఎందుకంటే మనకు టీ అంటే అసోసియేటెడ్ ఎఫ్ యూ అంటే ఆల్సో తెలిసిపోయింది ఎంఐ అంటే మనకు ఈజ్ అని తెలిసిపోయింది రైట్ ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఇంకొకసారి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక ఇక్కడ ఈజ్ వెరీ లార్జ్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ అని ఉంది ఇక్కడ మనకు లార్జ్ అనేది కనుక తీసుకున్నట్లయితే లార్జ్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ అన్నప్పుడు రిస్క్ ఈస్ వెరీ లో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తో కంపేర్ చేద్దాం వెరీ లార్జ్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ అన్నప్పుడు రిస్క్ ఈస్ వెరీ లో అన్నప్పుడు రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే మనకు రెండింటిలో రిస్క్ అనేది కామన్ గా ఉంది అలాగే వెరీ అనేది కూడా కామన్ గా ఉంది సో రెండింటిలో మనకు వెరీ అనేది కామన్ గా ఉంది ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ లో వెరీ అనేది కామన్ గా ఉంది సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ లో ఎన్యు టీఏ ఆర్ఓ జిఐ అన్నప్పుడు ఇక్కడ జిఐ జిఐఎస్ఇ ఎన్యు ఎంఐ అని సో మనం జిఐ అనే పదం తీసుకోవచ్చు రెండింటిలో కామన్ గా జిఐ అనేది తీసుకోవచ్చు వెరీ అంటే జిఐ అని తీసుకోవచ్చు మనం వెరీ మీన్స్ జిఐ అని తీసుకోవచ్చు వెరీ మీన్స్ జిఐ అని తీసుకోవచ్చు రిస్క్ ఈస్ వెరీ లో వెరీ లార్జ్ రిస్క్ అసోసియేటెడ్ అన్నాడు సో రిస్క్ ఈస్ వెరీ లో అన్నాడు సో రిస్క్ అంటే మనం జిఐ అనేది కామన్ గా తీసుకున్నాం దెన్ ఇక్కడ మనకు రిస్క్ అంటే ఏంటో తెలిసిపోయింది ఇక్కడ వెరీ అంటే మనకు తెలిసిపోయింది జిఐ అనేది తెలిసిపోయింది రైట్ ఇప్పుడు లార్జ్ అంటే ఏమై ఉండొచ్చో చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ ఎన్యు అంటే రిస్క్ అని తెలిసిపోయింది టీ అంటే అసోసియేట్ అని తెలిసి ఇప్పుడు లార్జ్ అంటే ఆర్ఓ అనమాట ఆర్ఓ అంటే లార్జ్ అప్పుడు అప్పుడు లార్జ్ అనే పదానికి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే కనుక ఆర్ఓ ఆర్ఓ అనేది లార్జ్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది క్లియర్ కట్ గా తెలిసిపోతుంది రిస్క్ ఈస్ వెరీ లోలో రిస్క్ అంటే మనకు తెలుసు ఎన్యు అని అలాగే ఈజ్ అంటే తెలుసు ఎంఐ అని ఈజ్ అంటే తెలుసు ఎంఐ అని వెరీ అంటే తెలుసు జిఐ అని మరి లో అంటే ఏమై ఉండాలి లో లో అంటే ఎస్ఈ అయి ఉండాలి అప్పుడు ఇది ఒకటే కదా మిగిలిపోయింది ఇక్కడ మనకు ఎన్యు ఎంఐ జిఐ లో మనకు ఏం మిగిలిపోయింది అంటే ఎస్ఈ మిగిలిపోయింది సో లో అంటే ఎస్ఈ క్లియర్ కట్ గా లో అంటే అప్పుడు ఎస్ఈ అవుతుంది అనమాట ఎస్ ఇది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది మనకు ఇప్పుడు మనము థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కనుక వెళ్ళినట్లయితే ఈజ్ దట్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ అన్నప్పుడు ఈజ్ అంటే మనకు ఎన్యూ ఇక్కడ కూడా అంతే అన్ని తెలిసిపోయినాయి ఈజ్ అంటే ఎండ తెలిసిపోయింది దట్ ఇవన్నీ కూడా తెలిసిపోయిన
ఇక మనం ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఏమడిగారు జాగ్రత్తగా చూస్తే అర్థం అయిపోతుంది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ రిస్క్ ఆల్సో లార్జ్ రిస్క్ ఆల్సో లార్జ్ అన్నాడు సో మనకు రిస్క్ అంటే ఏం తీసుకున్నాము ఎన్యు రిస్క్ అంటే ఏమి ఉండాలి నేను ఇక్కడ రాస్తాను రిస్క్ అంటే ఏమి ఉండాలి ఎన్యు ఉండాలి నెక్స్ట్ ఆల్సో అన్నాడు ఆల్సో అంటే ఏమి ఉండాలి ఎఫ్యూ తర్వాత లార్జ్ అన్నాడు సో లార్జ్ అంటే మనం ఏం తీసుకున్నాము ఆర్ఓ ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు జాగ్రత్త గమనిస్తే మనకు ఇవి ఏ ఆప్షన్స్ లో ఉన్నాయి చూద్దాం ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో లేదు ఆర్ఓ లేదు సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఆర్ఓ ఉంది కానీ ఎఫ్యూ లేదు థర్డ్ ఆప్షన్ లో ఆర్ఓ ఉంది కానీ ఎఫ్యూ లేదు ఫోర్త్ ఆప్షన్ లో ఎఫ్యూ ఎన్యు ఆర్ఓ మూడు ఉన్నాయి కానీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ వెరీ మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే వెరీ అనే పదానికి కోడ్ ఏంటి అండి జిఐ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ అసోసియేటెడ్ అసోసియేటెడ్ అంటే మనకు కోడ్ ఏం తీసుకోవాలి ఏం తీసుకున్నామంటే టీఏ అసోసియేటెడ్ అంటే మనకు టీఏ అనేటువంటి కోడ్ తీసుకోవడం జరిగింది అనమాట రైట్ ఈ విధంగా మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆ సెంటెన్సెస్ ని ముందు ఫస్ట్ సెంటెన్స్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కంపేర్ చేయాలి కామన్ గా ఉన్న వర్డ్స్ ని బయటకు తీయాలి అలాగే సెకండ్ థర్డ్ ని కంపేర్ చేసి కామన్ గా ఉన్న బయటకు తీయాలి థర్డ్ ఫోర్త్ ని కంపేర్ చేసి కామన్ గా ఉన్నాయి బయటకు తీసేయాలి రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దీస్ క్వశ్చన్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఈ షోన్ ఇన్ ద స్టేట్మెంట్స్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై కన్క్లూజన్స్ స్టడీ ద కన్క్లూజన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సెలెక్ట్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ క్రింది ప్రశ్నలకు సరైన జవాబులు గుర్తించండి క్రింద ఇచ్చిన పటంలో వృత్తమును పట్టణవాసులుగా చతురస్రమును డాక్టర్లుగా దీర్ఘ చతురస్రమును పురుషులుగా త్రిభుజమును చదువుకున్న వారిగా సూచిస్తే క్రింద ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానం గుర్తించండి how many female doctors not living in villages how many female doctors annadu chudandi ikkada ee square lo unna vallandaru evaru ante male persons villandaru male persons mari ee pai unna vallu ee paina unna vallu em avutaru ante female doctors avutaru ante kada how many female doctors not living in villages annadu ante villages lo nivasinchane vallu annadu ante patanalo nivasisthunnatuvanti villandaru kuda ee iddaru kuda patanalo nivasinche vallu patana vasulu ayyaru ఇక్కడ ఏమన్నా నాట్ లివింగ్ ఇన్ విలేజెస్ విలేజెస్ లో నివసించని వాళ్ళు అన్నాడు కాబట్టి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈ సబ్జెక్ట్లీ రైట్ ఆన్సర్ హౌ మెనీ ఫీమేల్ డాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ విలేజెస్ విలేజెస్ లో నివసించని వాళ్ళు అన్నాడు అంటే పట్టణంలో నివసించే వాళ్ళనే కదా కాబట్టి మనం అది తీసుకున్నట్లయితే ఆ సర్కిల్ లో ఉన్నటువంటి ఆ రెండు రెండు సంఖ్య మనం క్లియర్ కట్ గా ఆన్సర్ తెలియజేస్తుంది అనమాట రైట్ పురుషుల్లో హౌ మెనీ మేల్స్ ఆర్ అన్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ నాట్ స్టడీ డాక్టర్స్ లివింగ్ ఇన్ విలేజెస్ రైట్ క్లియర్ గా గమనిస్తే హౌ మెనీ మేల్ ఆర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అన్నాడు ఇక్కడ ఎంతమంది చదువుకోని వాళ్ళు ఉన్నారు అంటున్నాడు ఇక ఈ ట్రయాంగిల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు కదా కాబట్టి ఈ మేల్ పర్సన్స్ లో ఈ మేల్ పర్సన్స్ లో మొత్తంలో హౌ మెనీ మేల్స్ ఆర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ చదువుకోని వాళ్ళు అన్నాడు చదువుకోని వాళ్ళు అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ మినహాయించేసేయండి ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ చదువుకున్న వాళ్ళు దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసేయండి ట్రయాంగిల్ ఎలిమినేట్ చేసేసి అన్ఎడ్యుకేటెడ్ నాట్ స్టడీ డాక్టర్స్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యి ఉండాలి అన్నాడు అంటే మళ్ళీ డాక్టర్స్ కూడా కా కాకూడదు అన్నాడు అంటే వీళ్ళని కూడా తీసేయాలి మనం వీళ్ళని కూడా తీసేస్తే ఇప్పుడు ఇంకెవరెవరు వస్తారో చూద్దాం హౌ మెనీ మేల్స్ ఆర్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ నాట్ స్టడీ డాక్టర్స్ లివింగ్ ఇన్ విలేజెస్ లివింగ్ ఇన్ విలేజెస్ అంటే పట్టణ వాసులు కాకూడదు అంటున్నాడు మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి వీళ్ళేమో పట్టణ వాసులు అవుతారు ఈ సర్కిల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ పట్టణ వాసులు అవుతారు అనమాట కాబట్టి వీళ్ళని మనం ఎలిమినేట్ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఈ నైన్ ప్లస్ లెవెన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఇది ఒకటి టెన్ థర్టీ మెంబర్స్ అవుతారు అనమాట ఈ థర్టీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు పురుషుల్లో పల్లెటూరుకి చెందిన డాక్టర్లు కానీ వారి సంఖ్య థర్టీ మెంబర్స్ అవుతుంది అనమాట రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ మెనీ మేల్స్ ఆర్ లివింగ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ డాక్టర్స్ లివింగ్ ఇన్ సిటీస్ ఎంతమంది పురుషులు ఉన్నారు అంటున్నాడు ఎంతమంది పురుషులు నాట్ ఆర్ లివింగ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ డాక్టర్స్ లివింగ్ ఇన్ సిటీస్ సో ఇక్కడ మనకు మగవారిలో చదువుకున్న డాక్టర్లు అన్నాడు మగవారిలో పురుషుల్లో చదువుకున్న డాక్టర్లు అన్నాడు అంటే వీళ్ళు చదువుకున్న డాక్టర్లు కాని వారి సంఖ్య ఎంత అన్నాడు ఏం కాని వారి సంఖ్య ఎంత అన్నాడు లివింగ్ నాట్ ఎడ్యుకేటెడ్ డాక్టర్స్ అన్నాడు నన్ ఆఫ్ దీస్ ఇది మనకు కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ అ
ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి నంబర్ ఏదైతే ఉందో ఈ నంబర్లో ఉన్నటువంటి లెటర్స్ నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేస్తే కనుక అన్నాడు అంటే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ లేదు కదా సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ నంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నేను ఆ నంబర్ నేషనీస్కి తీసుకుంటాను ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ వన్ టూ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ చూడండి యాక్చువల్గా నంబర్ ఇది ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ వన్ టూ సెవెన్ ఫోర్ నైన్ అనేది నంబర్ ఇందులో ఉన్నటువంటి అంకెల్ని మనము అసైడింగ్ అంకెలో రాస్తే కనుక ఇలా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అనేది వచ్చాయి ఇప్పుడు యాజిటీస్గా ఆ నంబర్ ప్లేస్లోనే ఆ నంబర్ వచ్చే విధంగా అలా ఎన్ని వచ్చినాయి అంటున్నాడు మనం జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే త్రీ ఆ నంబర్ కింద వచ్చింది సెవెన్ ఆ నంబర్ కింద వచ్చింది నైన్ యాజిటీస్గా నంబర్ కింద వచ్చింది సో ఇలాగ మొత్తం ఎన్ని వచ్చినాయని అడుగుతున్నాడు అంటే మనకు త్రీ నంబర్స్ ఆ విధంగా వచ్చినాయి అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డయాగ్రామ్స్ రిప్రజెంట్స్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కౌస్ యానిమల్స్ అండ్ గోడ్స్ ఎస్ ఇది కౌస్ ఇది గోడ్స్ అయితే ఇది యానిమల్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద అసర్షన్ ఏ అండ్ రీజన్ ఆర్ బిలో చూస్ ద కరెక్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్ బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ అప్పుడు వన్ పెట్టమంటున్నాడు బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ బి అప్పుడు బి పెట్టమంటున్నాడు ఏ ఈస్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈస్ ఫాల్స్ త్రీ పెట్టమంటున్నాడు ఏ ఈస్ ఫాల్స్ బట్ ఆర్ ఈస్ ట్రూ అప్పుడు ఫోర్ తన ఆప్షన్ ఇమ్మంటున్నాడు ఎస్ జాగ్రత్త గమనిస్తే కనుక ద ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ పార్లమెంట్లో రాష్ట్రపతి ఒక భాగము అన్నాడు ఏది అసెషన్ ఇప్పుడు రీజన్ ఏమి ఇస్తున్నారో చూద్దాం ఏ బిల్ పాస్డ్ బై టూ హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కెనాట్ బికమ్ లా వితౌట్ ద అసెంట్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ సభలు ఆమోదించిన బిల్లు రాష్ట్రపతి ఆమోదం లభించకపోతే ఆ బిల్లు చట్టం కాదు వాస్తవమే కదా మరి పార్లమెంట్లో ఏదైనా చట్టసభలో చేసినటువంటి చట్ ఏదైతే బిల్లు ఆమోదం వాళ్ళు ఆమోదించారో దాన్ని రాష్ట్రపతి కూడా ఆమోదించాలి ఆమోదిస్తే అనేది చట్టం రూపంలోకి వస్తుంది అనమాట చట్టం అవుతుంది అనమాట కాబట్టి పైన ఇచ్చినటువంటి అసర్షన్ని ఈ రీజన్ ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి బోత్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అబ్జల్యూట్లీ రైట్ బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ అండ్ ఆర్ ఈస్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ రైట్ నెక్స్ట్ Graphite is slippery and used as a lubricant. Used as a lubricant. Graphite is used as a lubricant. Yes, correct. Now, the reason I'm going to tell you is that Graphite has free electrons. Graphite has free electrons. Graphite has free electrons. So, Graphite has free electrons. Graphite has free electrons. That's it. Okay, but ఈ ఫస్ట్ ఇచ్చిన అసర్షన్ కి ఈ రీజన్ అనేది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాదనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ బి బోత్ ఏ అండ్ ఆర్ ఆర్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రఫీస్ ప్రివెంట్స్ కాన్స్టిపేషన్ పీచు పదార్థం మలబద్ధకాన్ని నిరోధిస్తుంది ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అందువల్ల మనం ఫైబర్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నమాట రఫీస్ యాడ్స్ బల్క్ టు ద ఫుడ్ పీచు పదార్థం ఆహారానికి అధిక ఆధిక్యతను సమకూరుస్తుంది ఎస్ ఇది కరెక్టే కదా కాబట్టి అసర్షన్ ని రీజన్ ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ అంటే ఫైబర్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల డైజెషన్ ఫ్రీగా ఉంటుంది అనమాట మలబద్ధకం కాన్స్టిపేషన్ నివారించబడుతుంది అనమాట రైట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద హిమాలయన్ రివర్స్ ఆర్ పెరెనియల్ హిమాలయ నదులలో అత్యధిక జీవ నదులు అన్నాడు ఎస్ అది కరెక్టే కదా ఇప్పుడు చూడండి కరుగుతున్న మంచుతో అది అవి నింపబడుతున్నాయి అవి రెగ్యులర్ గా మంచు కరుగుతూ ఉంది కదా కరుగుతున్న మంచుతో అవి ఎప్పుడు నింపబడుతూ ఉన్నాయి ఎస్ ఇక ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ ని రీజన్ కరెక్ట్ గా సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఆప్షన్ వన్ ఈస్ అబ్జల్యూట్లీ రైట్ ఆన్సర్ బి ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ క్యూ బి హాస్ ఓన్లీ టూ చిల్డ్రన్ క్యూ ఈస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ ఆర్ ఆర్ ఈస్ ద డాటర్ ఆఫ్ పి ఏస్ ద గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ పి ఎస్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఏ హౌ ఈస్ ఎస్ రిలేటెడ్ టు క్యూ right b is the father of q anar b is the father of q q is the brother of r ee q ane athane evaru ante r yokka brother r is the daughter of p r is the daughter of p so r p yokka daughter ante b and p em avali ante wife and husband aval anamata right b husband ga avadu p wife aval A is the grandd
S is the father of E Arnold. S is the father of E. Aha, okay, okay. S is the father of E Arnold. Do you know this call, man? If you are female, get that. S is the father of E. Then, man, you know this call, man. So, we will direct the Santana E out of that, man. चुद किस And moves four kilometers. Mala right turn this one is four kilometers. Well done, sir. Again, which choice given below indicates the correct direction, and which he is from his starting point. Starting point, which is the direction of our road is north. Uttar way for another. So absolutely, option A is right answer. My friend and I started simultaneously towards each other from two places 100 meters apart. After walking 30 meters, my friend turns left and goes 10 meters. Then he turns right and goes 20 meters, and then turns right again and comes back to the road on which he had started walking. If he walk with the same speed, then what is the distance between us at this point of time? Right. So, neno na mitro do idhar engal se prayan istana mo anad. So, ibru. इकडी फ्रेंड बैलदेरा इकडी फ्रेंड इकम इकडी ने बैलदेरा रेड मध्य डिस्टेंस डिफर हंड्रेड मीटर्स रेड मध्य डिफर हंड्रेड मीटर्स यस इन फस्ट पाइंट के आफ्टर वाकिंग थर्टी मीटर्स मै फ्रेंड टर्न लफ्ट ना फ्रेंड इकडन स्टार्ट थर्टी मीटर्स अत ट्रावल थर्टी मीटर्स ट्रावल तरह लफ्टर्न टेन मीटर्स चूँ के मेन रोड फस्ट थर्टी मीटर्स ट्रावल तरह लफ्टर्नको टेन मीटर्स एवरू फ्रेंड आर्वा दी टर्न रईट अंड गोस्ट ट्वेंटी मीटर्स इकडी वाड़ा ट्वेंटी मीटर्स रईटर्नको अं दर्न रईट अगेन अंड कम बैक टू द रोड आड स्टार्टे वाकिकिंग इक मल्ल अत रोड वेपेसा टेन मीटर्स वन एंटे पारे टेन उदा रईट इप्ड चुदा अगर आन विच हि हाड स्टार्टे वाकिंग इफ वु वाक् वि सेम स्पीड वु वाक् वि सेम स्पीड दिश वेरी वेरी इंपारटे इधर स्पीड तो ट्रावल अना अंत इकड्चे ना स्ने बैलदेरी फस्ट थर्ट ट्रावल लफ्टर्न टेन तरह ट्वेंटी रईटर्न ट्वेंटी वे मल्ल रईटर्नको टेन मेन रोड मेदे अभी टोटल अंत दूर प्रयाणचा थर्टी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सैवी ट्रावल सपोज ने इकडी बैलदेरा अदे सी वाको इला ट्रावल सी वा नवी मीटर्स ट्रावल इन चूँ ना लफ्टर्न रईटर्नको ने अदे बैलदेरा रोड प्रयाणिस्टा एक्टर्न रईटर्न जरग् रईट इन क्वेश्चन अगर वट द डिस्टन बिटी अस् अट दिश पाइंट आफ टाइम इप्ड मैदर मध्य डिस्टन एंता चूँ फ्रेंड आम इकड़को आगे ने इकड़को आगे मैदर मध्य पारल डिस्टन एंत एग्जाक्ट ट्वेंटी मीटर्स सो आशन बी इज अब्सल्यूटली रईट आसर आपशन बी इज अब्सल्यूटली रईट आसर रईट नैक्स्ट क्वेश्चन रीड द फाइंग इनफर्मेस केफुल अं आसर द गिवेन क्वेश्चन क्रिंद वाट चवें सचार जाग्रत मरी इवन प्रश्न समाधान ए पब्लिक चारटबल ट्रस्ट डिजर्स टू सैलैक्ट मेडिकल आफीसर्स मेडिकल आफीसर्स चारटबल ट्रस्ट सैलैक्टे फर् इट्स रूरल हास्पल बेस्ड आ फाइंग क्रैटीरिया चूँ पब्लिक चारटबल ट्रस्ट तन ग्रामीण आस्पत्र की क्रिंद प्रमाण आधार मेडिकल आफीसर् अंट मस्ट दरखास्तार तपन सीचा फस्ट पाइंट बी हॉल एमबीबीएस डिग्री वित् मिनीम फिफ्टी पर्सेंट मार्क्स कहींसम याबे शात मार्क तो एमबीबीएस डिग्री ने पास अंडी फस्ट कंडीशन नैक्स्ट कंडीशन हाव मिनीम फोर इयर्स आफ एक्सपीरियन टू फुल टाइम प्राक्टी इन रूरल एरिया रूरल एरिया फोर इयर्स एक्सपीरियंस उ प्राक्टिस सैकंड कंडीशन थर्ड कंडीशन बी रेडी टू एग्जिक्यूट ए बांड आफ थ्री इयर्स आफ सर्वीस मूर्ण संवसाल सीधा उ्री इयर्स सर्वीस रेडी उ 
ప్రజలు సర్వీస్ బ్రేక్ చేయకూడదు ఫోర్త్ కండిషన్ హ్యావ్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద లోకల్ లాంగ్వేజ్ స్థానిక భాషపై మంచి పరిజ్ఞానం ఉండాలి ఎందుకని లోకల్ లాంగ్వేజ్ మీద కరెక్ట్గా పట్టు ఉంటే కనుక పేషెన్స్తో ఈజీగా మాట్లాడవచ్చు కదా ఫ్రీగా అంటే వాళ్ళతో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మాట్లాడవచ్చు వాళ్ళ బాధ ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు దానికి సంబంధించిన వైద్యం చేయొచ్చు రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఎగ్జామ్షన్స్ ఏ ఎట్ టూ అబౌ బట్ హ్యాస్ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫుల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఐదర్ ఇన్ అర్బన్ ఆర్ సెమీ అర్బన్ ఏరియా అండ్ స్పెండ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఎనీ టైమ్ డ్యూరింగ్ హిజ్ లైఫ్ బీ రిఫర్డ్ టు సెక్రటరీ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్ ఇక్కడ ఏమిచ్చారు ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినట్లయితే అప్పుడు ఏమన్నారంటే ఐదర్ ఇన్ అర్బన్ ఆర్ సెమీ అర్బన్ ఏరియా అండ్ స్పెండ్ అట్లీస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఎనీ టైమ్ డ్యూరింగ్ హిజ్ లైఫ్ అతని లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు రూరల్ ఏరియాస్ లో అతను ఉండాలి అలా ఉంటే కనుక అతన్ని రిఫర్ టు సెక్రటరీ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్ ఆ ట్రస్ట్ యొక్క సెక్రటరీకి రిఫర్ చేయండి అని అంటున్నారు ఇది ఎగ్జామ్షన్ అనమాట ఇప్పుడు అతనికి ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోతే రైట్ అంటే మనము ఇక్కడ ఫోర్ పాయింట్స్ కనుక జాగ్రత్తగా తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఫోర్ పాయింట్స్కి సంబంధించి ఒక్కొక్క పాయింట్కి ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండవది సెకండ్ ఎగ్జామ్షన్ చూద్దాం మనం ఎట్ ఫోర్ ఫోర్త్ పాయింట్కి ఎగ్జామ్షన్ ఏమిచ్చారంటే బట్ హ్యాస్ వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హిందీ బీ రిఫర్ టు అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్ లోకల్ లాంగ్వేజ్ అతనికి వచ్చి ఉండకపోతే అతన్ని అసిస్టెంట్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్కి రిఫర్ చేయమంటున్నాడు ఇక్కడ థర్డ్ కండిషన్ ఫస్ట్ అబౌ బట్ హ్యాస్ మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ అంటే ఎంబీబీఎస్ అంటే ఎంబీబీఎస్లో ఉండాల్సింది అడిగింది అంతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కదా ఒకవేళ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చి ఉంటే అండ్ హ్యాస్ డన్ ఎంఎస్ఆర్ ఎండి విత్ మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బీ రిఫర్ టు ద చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఒకవేళ ఆ దరఖాస్తుదారుడు ఎంబీబీఎస్లో ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కులు తెచ్చుకుని ఉంటే కనుక అప్పుడు ఏమన్నారంటే రిఫర్ టు చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్కి రిఫర్ చేయండి అది థర్డ్ ఎగ్జామ్షన్ ఫోర్త్ ఎగ్జామ్షన్ అండ్ అబౌ బట్ ఈస్ రెడీ టు గివ్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ యాజ్ సెక్యూరిటీ మనీ బీ రిఫర్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్ సో ఇక ఈ కండిషన్ కూడా ఇక ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద ట్రస్ట్కి రిఫర్ చేయమంటున్నాడు ఇది థర్డ్ కండిషన్ ఎగ్జామ్షన్ ఇది థర్డ్ కండిషన్ ఏమన్నాడు అంటే త్రీ ఇయర్స్ బాండ్ రాయాలి అంటున్నాడు ఒకవేళ త్రీ ఇయర్స్ బాండ్ రాయడానికి అవకాశం లేదు అంటే కనుక ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు సెక్యూరిటీగా డబ్బులు ట్రస్ట్ యొక్క అధ్యక్షుడికి పే చేయడానికి రెడీగా ఉండాలి అన్నాడు అనమాట సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ క్రైటీరియా ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడెడ్ బిలో డిసైడ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇన్ ఈచ్ కేస్ యూ ఆర్ నాట్ టు అస్యూమ్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ ద డేటా ప్రొవైడెడ్ ఈజ్ నాట్ అడక్వేట్ టు డిసైడ్ ద గివెన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి డేటా ఇన్ అడక్వేట్ ఆల్ కేసెస్ గివెన్ టు యూ ఫుల్ఫిల్ క్రైటీరియా ఆఫ్ ఈజ్ అండ్ దేర్ ఫోర్ నో డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఈజ్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ the cases are given to you as on the present day idi manaki ichina vadi information right so ivvudu mana first question ki eldam first question em icharo chudam raghav has studied in rural areas while during his schooling school anta kuda athanu rural areas lo chadukunnadu ani icharu anamata right his father is a farmer he completed his mbbs from mumbai and has 6 years of practice in a big city చూడండి ప్రాక్టీస్ చేసింది బిగ్ సిటీలో అయితే ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేశాడు అయితే ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్లో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందో ఇవ్వలేదు మనకు నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్దాం హీ హ్యాస్ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద లోకల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హిందీ హీ ఈస్ రెడీ టు ఎగ్జిక్యూట్ త్రీ ఇయర్స్ బాండ్ ఆఫ్ సర్వీస్ హీ హ్యాస్ డన్ ఎంఎస్ విత్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ మార్క్స్ సో మరి ఒకవేళ ఎంబీబీఎస్లో కనుక ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రాకపోతే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనేది గమనించాలి కానీ ఇక్కడ ఇతనికి ఎంబీబీఎస్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ వచ్చిందో మనకి ఇవ్వలేదు కదా కాబట్టి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఈ పాయింట్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ పాయింట్ బీ హోల్డింగ్ ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ విత్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అతనికి ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ కండిషన్గా అతను సాటిస్ఫై చేయట్లేదు అతను ఎంబీబీఎస్లో యాభై శాతం మార్కులు వచ్చినట్టుగా మనకి ఇవ్వలేదు ఇన్ఫర్మేషన్లో కాబట్టి మనకు డేటా is not sufficient and is correct. Why do you have this information? It is not correct. According to given information. That is why we have to clarify that we have to clarify that
she knows the local language very well her dispensary and small hospital were very popular in the nearby villages she plans to go to usa and uk after spending four more years in india she has secured more than 60% marks in all the examinations right from ssc to ms she is ready to execute a bond of 3 years of service ikkada ichina conditions evaithe one anni conditions ms satisfy chestundi first mbbs lo 50% undali undi second condition 3 years bond ivali undi third condition 5 years rural area cheyali chestar antundi rural area anta mundu nevasinchu undali nevasinchu undi so all conditions satisfy chestundi kabatti to be selected so ee mi ni manam kachithanga select cheyochu right next question dr arvind swami has okay dr arvind swami has stood first at mbbs after having obtained 75% marks idhar mbbs lo 75 78 marks ochine first condition okay tarvata he has also completed ms with distinction distinction lo ms kuda complete chesadu dr swami is fluent in the local language very good so idhar local language lo kuda fluent ga unnadu very good he practiced for 3 years in rural hospital ఇది రూరల్ హాస్పిటల్ కేవలం త్రీ ఇయర్స్ మాత్రమే వర్క్ చేశాడు ఫోర్ ఇయర్స్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంది ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయట్లేదు అండ్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఇన్ ఏ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఇన్ ఏ బిగ్ సిటీ కాబట్టి ఇతను ఇతను సెలెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే ఇతను ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండలేదు కాబట్టి నాట్ టు బి సెలెక్టెడ్ ఇతను సెలెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఇతను ఎంపిక చేయకూడదు రైట్ నెక్స్ట్ Vivek has secured 47% marks at MBBS. It is not 50% marks. First condition select chai. First condition satisfy out. And done MD with 62%. Okay. Uh, this is 45% of PG Lank Eku Mark. We will accept it. He has 5 years experience of running a dispensary in a village and <coughs> can read, write and speak the local language. he is ready to give you a bond of only 2 years of service idra 2 years maatrame service isthan antunnadu and he is unable to give security money as he wants to start a rural hospital chudandi eppudaithe 3 years part service cheyalasi undo mari 3 years part bond ivali kaani ivalaina pakshana 25000 rupees సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ పే చేయాలి మరి ఇతను పే చేయను అంటున్నాడు కాబట్టి నా టు బి సెలెక్టెడ్ ఇతను సెలెక్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గౌరవ్ ఈస్ సన్ ఆఫ్ ఏ లోకల్ పొలిటీషియన్ బౌర్డ్ అండ్ బ్రాడ్ అప్ ఇన్ ఈ విలేజ్ స్టిల్ అప్ టు ఎస్ఎస్సి ఎస్ రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నాడు ఆఫ్టర్ వర్స్ హీ స్టడీడ్ ఇన్ ఏ బిగ్ సిటీ అండ్ డిడ్ హిస్ ఎంబీబీఎస్ విత్ సిక్స్టీ నైన్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఎస్ ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తున్నాడు followed by ms with 57% marks he is ready to execute a bond of service for 3 years a second condition okay he has a very good knowledge of the local language third condition kuda okay he has done uh, years practice in the urban areas he plans to start a rural hospital after this experience hmm ఇక్కడ ఏమన్నాడు రూరల్ ఏరియాస్ లో వర్క్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందని కదా ఇవ్వలేదు మనకి ఇతన్ని కదా మరి దానికి బదులుగా హీ హాస్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద లోకల్ లాంగ్వేజ్ హీ హాస్ డన్ సమ్ ఇయర్స్ పట్టణ ప్రాంతాల్లో ఏళ్ళ తరబడి ప్రాక్టీస్ చేశాడు అనుభవం తర్వాత గ్రామీణ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించాలని అంటే ఇతనికి ఏ కండిషన్ లేదు ఇతనికి ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయట్లేదు అంటే ఇతను రూరల్ ఏరియాస్ లో వర్క్ చేసిన ఫోర్ ఇయర్స్ వర్క్ చేసినటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి దానికి ఎగ్జామ్షన్ ఏముందో మనం చూద్దాం ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూద్దాం ఓకే హ్యావ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది సెకండ్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్కి ఎక్కడ ఇచ్చారు ఎగ్జామ్షన్ మనం చూద్దాం క్లియర్గా అర్బన్ లేదా సెమీ అర్బన్ ఏరియాలో నాలుగు సంవత్సరాల పూర్తి కాల ప్రాక్టీస్ అనుభవం ఉండి మరియు అతని జీవితంలో ఎప్పుడైనా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు గడిపాడు అంటే అతను ట్రస్ట్ కార్యదర్శికి సూచించబడతారు ఎస్ ఇప్పుడు ఇతను మనం ఎవరికి రిఫర్ చేయాలి అంటే ట్రస్ట్ కార్యదర్శి అంటే రిఫర్ టు ద సెక్రటరీ చూడండి సెక్రటరీకి మనం రిఫర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక కండిషన్ మాత్రమే సాటిస్ఫై చేయట్లేదు ఇతను కాబట్టి సెక్రటరీకి మనం రిఫర్ చేయాల్సి ఉంది